glorificar su presencia, glorifique. Aleluya. Se siente el Señor en esta mañana. Y donde está el Señor, suceden cosas. No sé, usted no entendió la palabra. Se siente el Señor en ese lugar. ¿Cuánto lo están sintiendo atrás? Levante su mano acá adelante, ahí los pasillos. ¿Y dónde se siente a Dios? ¿Dónde está el Señor? Suceden cosas. ¿Sabe qué sucede? Milagros comienzan a acontecer. Dios comienza a libertar, Dios comienza a transformar, Dios comienza a cambiar los corazones. Por eso no se canse de agradecer y de glorificar, porque su presencia está aquí haciendo cosas lindas. Y a su nombre. Quiero, ya que estamos de pie, leerles una palabra. ¿Quién trajo la Biblia? Acompáñenme. Porque quiero leerles una palabra, ya que estamos de pie, y a su nombre. Y a su nombre. El tema que yo quiero tocar hoy es un tema que, que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero hablarle acerca de las oportunidades. ¿De qué quiere hablar el pastor? Cuento tres y grite fuerte. Uno, dos y tres. Abra conmigo en el libro de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46, por favor. Si usted ya encontró puede o si ya va encontrando puede darle una señal de un amén de un gloria a Dios donde usted se encuentra muchas gracias, aleluya y a su nombre precioso sea el Señor hermano en esta mañana vamos a leer en la palabra en nombre del Señor, ¿quién encontró? ¿quién encontró? ¿quién encontró? quiero saber, Dios le bendiga reitero San Marcos capítulo 10 versículo 46 amén y con esa palabra queremos entrar en el tema que queremos predicar levante su voz conmigo levante su voz y grite conmigo gloria al Padre gloria al Hijo y diga gloria al Espíritu Santo entonces vinieron a Jericó y al salir, a Jeri, perdón, al salir de Jericó él y sus discípulos y una grande multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino Ayúdeme, junto al camino, yo yendo que era Jesús Nazareno, eh, subraye, note esto, yo yendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo ten confianza levántate te llama él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo maestro que recobre la vista Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida ¿qué dice? pero lo que viene al final es mejor. ¿Y qué dice? Y seguía a Jesús en el camino. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Seguir a Jesús. Levante sus manos, por favor, en el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, venga a hablar a nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios mío, porque sentimos tu presencia. Y sé que, Señor, ya en la alabanza, en la oración... Estás haciendo cosas preciosas. Y estoy seguro cuánto más en esta palabra que predicaremos. Porque tu palabra, Señor, dice, dice que sale de tu boca y no regresa vacía. Sino que sale y hace algo poderoso en nuestra vida. Señor, habla nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento, por favor, amados. Tomen asiento. Amadas hermanas, yo sé que le puede regalar un aplauso que sea fuerte al Cristo poderoso. Fuerte, glorifique. Habla a su lado y glorifique a Dios. Y a su nombre. Ahora quiero que, que le ponga atención a la palabra. Mira el pastor, por favor. ¿Por qué? Porque ciertamente yo les voy a predicar, pero la palabra viene del cielo, la palabra es del Señor. ¿Y quién te va a convencer? ¿Quién te va a cambiar? ¿Quién te va a sanar? 
es su palabra, es su espíritu. Por eso quiero que ponga atención, no se mueva, esté sequitito en estos minutos. Y, y, y escuche esto porque yo estoy seguro que la palabra de Dios tiene poder, ¿cierto hermanos? Y estoy seguro que esta palabra puede cambiar a más de uno aquí. Póngale atención, usted que necesita un cambio para su vida, usted que necesita un milagro para alguien de tu casa. Esta palabra hoy puede hacer un milagro sobre su vida. Esta palabra puede cambiar hoy la historia que usted tiene. Porque esta palabra es poderosa. Y mire, todo lo que sale de la boca de Dios dice que no regresa vacía, sino que llega y hace algo en la persona, en el corazón del individuo. Y cuando yo le hablo de la palabra, hermano, esta palabra tiene poder para salvar tu alma. Al principio, cuando yo le decía, voy a predicar, voy a hablar de la palabra, les decía, voy a tocar un tema y, y he escogido este tema para decirlo, o este título, porque quiero hablarle de las oportunidades. Muchas veces hay oportunidades que Dios nos da. Hay oportunidades que a veces Dios nos da una, otra, dos, tres veces. Pero hay oportunidades en la vida que tenemos una sola vez. Hay oportunidades que vienen una sola vez y nunca más regresan. Y hoy nosotros estamos teniendo un ejemplo tan claro de un hombre. Muchos ya hemos escuchado, hemos leído, ahí está, hemos predicado. Y nosotros nos, nos encontramos con esta historia cuando vemos a este hombre llamado Bartimeo. La Biblia dice que tenía esta discapacidad, era ciego. Era un hombre que debido a su discapacidad tenía muchos, muchas trabas, tenía muchos inconvenientes. Imagínense que la Biblia dice que debido a su ceguera, debido a su situación, este hombre tenía que mendigar. Este hombre tenía que de alguna manera ganarse el pan de cada día. Y la Biblia nos narra, si usted estuvo leyendo atentamente conmigo, dice la palabra del Señor que este hombre todos los días, no un día, todos los días se ponía junto al camino y mendigaba. De alguna manera tenía que ganar el pan. Pero escrito está en la palabra del Señor que un cierto día Jesús venía por el camino. Póngale atención a esta palabra. Jesús venía entrando por la ciudad donde él estaba. Qué coincidencia, qué casualidad. Este hombre estaba en el camino y Jesús venía justamente por el camino donde él estaba. Qué coincidencia, qué casualidad. No, amados, era un propósito que Dios tenía con ese hombre. Por eso yo quiero decirles, ¿cuántos de nosotros hemos llegado de diferentes formas? ¿Cuánta gente que pasó por este lugar y miró y dijo, ¿y qué están haciendo ahí? Y entró y hoy en día también le sirve al Señor. Porque no hay casualidades, no hay coincidencia, hermanos, simplemente hay propósito. Cuando Dios tiene algo para hacer en la vida, Dios hace de la manera más simple o más extraña, pero el propósito de Dios al final se cumple. Yo podría aquí entrevistar a muchos de ustedes y decir de qué manera llegó. Y habrá gente que me dice simplemente en la calle me predicaron y vine a conocer la iglesia y estoy aquí. Escuché la radio y por la radio entonces me vine. O porque estaba enfermo y fue casualidad que me encontré con alguien y me invitó. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es divino. El propósito de Dios es perfecto. Ahora, pónganle atención a esto. Dice la Biblia que estaba... Bartimeo que estaba haciendo mendigando estaba como todos los días lo hacía ganándose el pan y de pronto justo por el camino donde estaba Bartimeo Jesús venía mire este hombre recuerda era ciego pero no era sordo por lo tanto él escuchaba y cuando venía Jesús, la Biblia nos dice que cuando Jesús venía, Jesús no venía solo, sino que detrás de él venían cientos de personas que también necesitaban un milagro. Y de pronto cuando Jesús venía por el camino y de pronto estaba ahí, Bartimeo, ahí junto al camino mendigando, dice la palabra, escuchó que Jesús venía. Póngale atención. 
la Biblia no nos habla, si nosotros vemos los cuatro evangelios, nosotros podemos leer los cuatro evangelios que nos habla, nos hablan los cuatro evangelistas de la misma historia que dieron ellos de diferente forma, pero ninguno de ellos describe si Bartimeo conocía o había tenido la oportunidad de conocer alguna vez a Jesús. Por lo tanto, nosotros entendemos que Bartimeo era la primera vez que él podía conocer, o de alguna manera, él sabía que Jesús era él, el que venía por el camino. Entonces, cuando Bartimeo estaba en el camino mendigando, escuchó a la multitud, escuchó a la gente que gritaba, escuchó a la gente que le glorificaba, la gente que le adoraba, y venía Jesús por el camino. Cuando Bartimeo escuchó esto, hay, hay cosas que la Biblia no nos habla, ¿no, pastor? Porque la Biblia dice que si hubiesen sido escritas, ni los libros del mundo alcanzarían a contarlas. Y de pronto, yo me imagino, imaginémonos, Bartimeo en el camino sentado, esperando que alguien le dé una moneda, pero como él escuchaba, la multitud, la gente decía, es Jesús, la gente decía, viene Jesús, Jesús es el que sanó, Jesús es el que libertó. Atentos a esto. Y de pronto cuando escucha esa palabra, hermano, él no podía ir corriendo donde estaba Jesús. Él no podía alcanzarlo, no podía tocarlo porque no podía ver. Pero tiene un recurso y el recurso que primero tuvo fue el poder gritar. El poder gritar y gritar y gritar. Y comenzó a gritar a todo pulmón. Yo me imagino, no había micrófonos en ese tiempo. No había, ¿sabe qué? Eh, eh, algún objeto para que eh, pudiese escuchar Jesús la voz de él. Pero él comenzó a gritar, comenzó a gritar, a gritar, a gritar. Y dice que una y otra vez gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué? No una vez, varias veces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo pienso, en mi cabecita yo creo, que en la mente de Bartimeo le sucedió algo. Por eso le digo oportunidades. Le sucedió algo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús muchas veces entraba una sola vez en una ciudad y nunca más volvía por ella. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús venía por el camino, la multitud tras de él, yo me imagino en esta cabecita que dijo Bartimeo, esta es mi oportunidad. He escuchado que es Jesús el que sana. Ahí viene el Jesús que liberta. Ahí viene el Jesús que resucita muertos. Es la oportunidad que yo tengo para ser sanado. Aleluya. Yo me imagino en esta cabecita cuando él escuchó. Él dijo, no, es mi oportunidad. ¿Cuántos años estoy enfermo? La Biblia no describe cuántos años tenía él. Pero cuando nosotros vemos por lo que describe la Biblia, pongamos que tenía unos 30 años. Y cuando él, cuando él escuchó, él dijo, es la oportunidad. Yo tengo que hacer algo. Tengo que, que crear algo en mi mente. No sé qué voy a hacer. Y el primer recurso dijo, voy a gritar. Voy a gritar porque es la oportunidad que yo tengo. He escuchado que Jesús sana. He escuchado que Jesús resucita muerto. He escuchado de este Jesús que hace milagros. Yo tengo que hacer algo. No puedo dejar pasar este momento. Yo me imagino en esta cabecita Bartimeo gritando. Jesús, ten misericordia. Porque él sabía que era la única o podría ser la última oportunidad que él tendría de recibir algo de Jesús en ese día. ¡Aleluya! Yo me imagino que Bartimeo dijo, si yo dejo pasar este momento no vendrá otro. Yo tengo que aprovechar el momento, es la oportunidad que yo tengo para ser sanado. Hermano, por eso le decía hace un momento atrás, y mire por favor al pastor, que hay oportunidades que Dios nos da, muchas veces Dios nos da varias oportunidades, pero hay oportunidades que Dios da al pueblo, hay oportunidades que Dios da a los seres humanos que a veces son únicas que son momentáneas que son en ese momento que si en ese momento usted no las aprovecha pueden pasar y no vuelven más 
yo podría describirle cuántos ejemplos que nosotros vemos, solo para poner un ejemplo muy claro, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, la Biblia dice que había dos malhechores, el uno a la derecha, el otro a la izquierda, el uno le decía, si eres hijo de Dios, bájate y sálvanos, el otro le decía, cállate, no sabes que nosotros justamente estamos pagando, pero este no ha hecho nada, cuando lo queda mirando le dijo, Jesús acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, ¿Por qué? porque él supo que era la oportunidad que él tenía, amigo, amado hermano, amada hermana, hoy Dios nos está dando también una oportunidad, y la mayor oportunidad que Dios nos puede dar, es la oportunidad de la salvación y de la vida eterna, cuando dicen gloria a Dios, yo estoy seguro, si nosotros nos ponemos a pensar, estoy seguro que, que Jesús, Él lo conoce todo, lo conoce o no lo conoce, ¿Ustedes creen que Jesús sabía que Bartimeo estaba ahí? ¿Sabía o no sabía? ¿Quién cree que él sabía? Que Jesús sabía que Bartimeo estaba ahí. ¿Por qué pasó eso? Porque era el propósito. Tenía que suceder eso. Cuando Bartimeo gritaba, dice la Biblia que él no se cansaba. Y había gente, había gente que le decía, cállate. ¿No ves que hay gente atrás? Estás tuyo, o hay gente que rodea a Jesús, ¿cómo crees que Él te va a oír? ¿Cómo crees que Él te va a sanar si, si además estás lejos de Él? ¿Sabe qué se llama eso? Se llama fe. ¿Por qué? Porque cuando la gente le decía que se calle, Él gritaba aún más todavía. Cuando la gente decía no hables, Él hablaba más todavía. ¿Por qué? Porque él aprovechó el momento, él aprovechó la oportunidad que tenía en ese momento. Amados hermanos, hoy nosotros estamos ante una de las, no sé si llamarle, pero uso el término, una de las oportunidades más importantes que el ser humano puede tener, que es la salvación de su alma. Lamentablemente hay gente que tiene la oportunidad de conocer a Jesús. Hay gente que tiene la oportunidad de tener un encuentro con el Señor, pero ¿sabe lo que hace? No la aprovecha. ¿Sabe lo que hace? La rechaza, le da la espalda al Señor. Pero yo sé que usted y yo somos inteligentes, por eso estamos aquí. Que Dios nos da la oportunidad, ¿por qué? Porque no sabemos. Santiago capítulo 4 dice que la vida del hombre es como la nieblina. Hoy vivimos, no sabemos si más tarde vamos a vivir. Hermanos, la vida del hombre le pertenece a Dios. Por eso le decía, usted y yo somos inteligentes, ¿sabe por qué? Porque sabemos que solo Jesús da salvación. Que solo Jesús nos puede llevar al cielo. Y por eso hoy estamos ante la mayor oportunidad que Dios nos puede dar, que es la salvación de su alma y de mi alma. Y sabe lo que Dios quiere, sabe lo que Dios espera de nosotros, que seamos como Bartimeo, que aprovechemos la oportunidad. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, no sé a quién esta mañana le está dirigiendo esta palabra, pero no importa que sea uno solo, por ese uno el Señor nos está hablando a través de su palabra, porque Él no quiere que usted se pierda. Hoy Dios te está dando la oportunidad que te reconcilies con el Señor. Hoy Dios te está dando la oportunidad que tengas un encuentro con Jesús. Porque mañana usted no sabe, mañana yo no sé, solo el Señor sabe. Y si hoy Dios te está dando la oportunidad de acercarte a Él, de reconocer su pecado, de reconocer la falta de Dios en su vida y volverse al Señor, hoy Dios quiere que la aprovechemos, porque mañana no sabemos, el mañana repito, solo lo sabe el Señor solo lo sabe el Señor puede glorificarle a Dios si usted quiere, aleluya y a su nombre, y a su nombre por eso le decía oportunidades que Dios nos da y reitero lo que les decía un momento atrás, hay oportunidades que vienen una sola vez Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 27, dice que al hombre le es dado morir una sola vez y luego el juicio. Hermano, no hay remedio luego de la muerte. No hay esperanza luego que morimos. La oportunidad que tenemos es hoy cuando estamos vivos. Yo no sé a quién el Señor está hablando, pero amigo, hermano que me escucha, si usted está en este lugar, sabe. ¿Por qué? Porque Dios entre millones y millones.
millones de personas le eligió hoy para que escuche esta palabra y para que entienda que se encuentra ante la mayor oportunidad que puedas tener en tu vida de aceptarle, de entregarte a Jesús, de reconciliarte con Jesús, porque mañana solo el Señor lo sabe. Solo el Señor lo sabe. Pero eso yo le invito hoy a través de este ejemplo que estoy predicando. Cuando vemos a Bartimeo, que él tenía la oportunidad, él aprovechó en el instante. Él sabía que no podía tener otra en su vida. Y dijo, esta es mía, no la suelto, no la dejó pasar. Y la aprovechó en el momento. Usted ve el resultado. La Biblia dice que cuando Bartimeo no se cansó de gritar, sino que su insistencia fue la misma. Dice que Jesús para toda la multitud y le dijo, a ver un momento, hay alguien que está gritando, hay alguien que está tras de mí dando, dando gritos ahí. Y la gente dijo, sí, es Bartimeo el Ciego. Jesús dijo, tráiganlo. Si usted ve la descripción bíblica, Dice que cuando vinieron la gente y le dijeron, Bartimeo, levántate, Jesús te llama. Mira el pastor lo que pasó. La descripción bíblica dice que Bartimeo lo primero que hizo, dice que se levantó y arrojó su capa. Y dice que vino donde estaba Jesús. Yo veo en la descripción bíblica dos cosas que sucedieron. Porque cuando Jesús llega donde está, perdón, cuando Bartimeo llega donde estaba Jesús... Dice que Jesús le pregunta y le dice, a ver, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Pero Jesús sabía que era ciego. Pero Jesús le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Y Bartimeo le dice, Señor, quiero ser sano, estoy ciego. Jesús le dice, ciertamente, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha hecho salvo. Tu fe ha hecho que sea salvo en este día. Tu fe ha hecho que reciba la vida eterna hoy. Un milagro mayor que el otro. Porque para Jesús es fácil sanarte de cualquier enfermedad. Pero el milagro de la vida eterna, el más importante, si usted ve, fue el primero que Jesús hizo. Porque cuando Jesús lo vio a Bartimeo, le dijo, tu fe te ha salvado. Así dice la Biblia, tu fe te ha salvado. Y la Biblia dice que luego en el camino recobró la vista. Amados, mire el pastor. Cuando nosotros leímos la palabra, yo les decía, ayúdenme. El último, la última frase del texto bíblico que hemos leído nos habla que cuando Jesús tuvo el encuentro, perdón, cuando Bartimeo tuvo el encuentro con Jesús y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado y recibe la vista, sucedió algo que Jesús quiere que suceda con cada uno de nosotros. Que cuando Bartimeo ya veía claramente, cuando Bartimeo, hermano, podía respirar su alma, la salvación, dice que Bartimeo hizo algo que usted y yo, Jesús, nos aconseja que hagamos. ¿Sabe lo que hizo Bartimeo? La Biblia dice que seguía a Jesús en el camino. Amigo, amado hermano, amada hermana, Jesús quiere que le sigas. Jesús quiere que le sirvas. Jesús quiere que te entregues. Jesús quiere que te arrepientas. Jesús quiere que vuelvas. Jesús quiere que te acerques a Él. Yo le decía a una persona estos días conversando, le decía, me decía, pero pastor, tantas cosas que me han pasado. Me decía, tantas cosas que me han pasado. Y yo le digo, usted me habla solo de las cosas malas, pero alguna cosa positiva debe haber. Y me decía, no la encuentro. Y yo le digo, la cosa positiva es la que está sucediendo ahora. Que todo lo que le ha pasado ha sido el resultado para que hoy usted y yo podamos conversar. Y que usted entienda o que usted no ha entendido que Dios ha permitido porque todo es permitido por Él ¿para qué? para que usted se acerque a Dios para que usted tenga un encuentro con Dios para que usted entienda que Dios lo ama que Dios quiere que usted sea salvo no sé qué es lo que a usted le ha pasado en su vida no sé por lo que estás atravesando Bartimeo era ciego esa era su necesidad eso era lo que él quería tener de Dios ese milagro 
Yo no sé lo que usted le ha traído esta mañana. ¿Qué es lo que necesita recibir de Dios? Un milagro. Para Jesús es fácil sanarte. Necesito que, que Dios cambie porque estoy cansado de, de esto que estoy haciendo, de esto que hacen mis hijos. Para Dios es fácil cambiarlo. Pero el mayor milagro que Jesús puede hacer, como lo hizo con Bartimeo, es el milagro de la salvación de tu alma. Es que usted sea salvo. Y no quiero asustar, pero es una realidad. Porque Dios no quiere que usted más tarde, no es que deseo esto, pero es una realidad, moramos. Tengamos que morir y usted muera sin Jesús. Usted muera sin Cristo, sin haberse arrepentido, sin haber aprovechado la oportunidad. Hoy estuviste en la iglesia. Hoy tuviste la oportunidad de reconciliarte, de entregarte al Señor, pero dejaste pasar la oportunidad. Y quién sabe, la vida no la tenemos comprada. Y si el Señor te llama, y si el Señor te pide cuentas. ¿Cuánta gente? Yo les decía hace unos días a los hermanos, comienza un nuevo año y hacen promesas al Señor. Y el año anterior le dijeron lo mismo al Señor y hoy le vuelven a decir la misma promesa. ¿Y sabe que Dios está esperando? ¿Cuánta gente que está aquí diciendo del Señor decirle? ¿Cuántos son? y mujeres que Dios está esperando que te entregue, que Dios está esperando que te reconcilie, que Dios está esperando que aproveches esta oportunidad, que Él está esperando que te acerques a Dios que es el momento que Dios te está dando que es tiempo que lo hagas ¿por qué? porque el tiempo solo le pertenece al Señor Jesús cuando vio a Bartimeo dice y Bartimeo recibió el milagro él hizo lo que usted y yo debemos hacer seguir a Jesús y doy, doy un consejo doy una palabra también al pueblo del Señor hermano lo más hermoso que nos puede haber sucedido o nos haya sucedido en esta vida es haber conocido al Señor cuando nosotros vemos la iglesia la iglesia está pasando por una, una decadencia muchas veces está pasando por una prueba pero todo esto Dios está permitiendo ¿sabe por qué? porque pronto el Señor está llamando a su pueblo y yo quiero aconsejar, quiero dar un consejo al pueblo del Señor, lo que Jesús le dijo que seguía, partimeo a Jesús en el camino, no te canses de seguir a Jesús, no te canses de servir a Jesús la gente te va a criticar, la gente le criticaba a Bartimeo y le decía, cállate. Pero él seguía gritando, amado hermano, la mejor, la mejor experiencia, lo mejor que nos sucedió en esta vida es haber tenido una experiencia, haberle conocido, hoy poder servirle, hoy poder decir que somos cristianos evangélicos, hoy poder decir que estamos en su presencia. No se canse, no se desanime, no vuelva atrás. No se vuelva, no escuche las voces del mundo, siga firme a Jesús. Siga a Jesús en el camino. Siga a Jesús sirviendo con ese entusiasmo, esa fe. Yo sé que muchos en el camino pueden quedarse, muchos en el camino pueden desviarse, pero gloria a Dios por usted, oramos por los que se han quedado para que el Señor los vuelva a traer. Pero les predico a los que estamos firmes para seguir adelante, seguir a Jesús en el camino, no desanimar, seguir firme hasta el final. Jesús, cuando vio a Bartimeo, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Alguien podrá decir aquí, yo quiero que Dios me sane. Yo quiero que Dios me liberte de las drogas. Yo quiero cambiar porque estoy cansado de esta vida. Yo quiero que Dios me prospere. Dios todo eso lo puede hacer. Pero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 19, dice que lo que Dios no es que no pueda, Dios lo puede hacer. Pero dice Apocalipsis 3.19 que para que una persona sea salva, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 19, dice que el hombre tiene que abrirle la puerta de su corazón. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y toco, si alguien abre su puerta entraré, me sentaré, cenaré con él y él conmigo. Porque la salvación es, hermano, algo que usted tiene que reconocerla. Es algo que usted tiene que aceptarla. El arrepentimiento es algo que debe nacer del corazón. 
los milagros Dios los hace por misericordia los milagros todo lo hace Dios por misericordia pero para Dios es fácil hacerlo pero cuando hablamos de la salvación Apocalipsis les decía dice la Biblia que Dios toca la puerta y si el hombre le permite entonces Dios dice que entra porque Jesús dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios Jesús hoy te está tocando la puerta ¿sí? Jesús está tocando a tu puerta hermano, Jesús está tocando a tu puerta mi hermana, te está hablando a tu corazón hoy perdóneme no quiero ser no quiero ser muy expresivo pero perdóneme cuánta gente que está desviada hace mucho tiempo Pastor, ¿por qué vino de esa manera? No, estoy predicando. ¿Cuánta gente que, que no se reconcilia hace tiempo? Está feliz viniendo a la iglesia. Canta, glorifica a Dios, se alegra por los milagros. Pero el Señor está esperando que usted se reconcilie. ¿Cuánta gente que no se bautiza, años conoce de la iglesia y todavía no da ese paso? Hoy Jesús está tocando la puerta, amado. Hoy Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Él está esperando que usted le abra para entrar y sentarse. Para que usted tenga con Él una fiesta hoy. Para que usted tenga hoy la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Hoy Jesús te vino a buscar. Hoy Jesús vino a hablar a tu corazón. Y Él está esperando. Pero reitero, es usted el que lo permite. Es usted el que lo permite predicaba una, bueno, hablaba con unas personas hace un tiempo y me decían, estoy cansado de las drogas, estoy cansado del alcohol, estoy cansado de este mundo. Y decía, ya para mí no hay esperanza. Dice, así me dijeron, si me matan me da igual. Le digo, es que cuando el hombre ya cree que no hay esperanza, cuando el hombre cree que ya no hay solución, es cuando Dios viene y le da esperanza. Hoy Jesús quiere hacer esto contigo. Hoy Jesús te quiere dar una nueva oportunidad, hermano. Hoy Jesús te quiere dar una nueva oportunidad, mi hermana. Que te reconcilies. En estos primeros días del año, puedas iniciar este año de la mejor manera. Reconciliándote, entregándote, aprovechándote la oportunidad que tienes, que Dios te da delante de ti. De aceptarle, de reconciliarte, de ser salvo. Hermanos, la mejor decisión es la que podrá tomar hoy de entregar su vida al Señor. Dios te va a dar fuerza. Quiero terminar con esta palabra porque sé que el Señor está haciendo cosas lindas y va a seguir haciendo mucho más. Pero yo quiero llamar en el nombre del Señor a aquellas personas que espontáneamente usted siente de Dios que llegó su día que llegó el momento, que es hoy el día que tienes que tomar la decisión. Que sabes que Dios te ha dado oportunidades y Dios te da una oportunidad más hoy de reconciliarte con el Señor. Yo quisiera orar por usted, que el Señor hoy te quiere bendecir. Pastor, yo me quiero reconciliar con el Señor. Hay alguien que quiere tomar esta decisión en el nombre de Jesús. Alguien más quiere reconciliarse. Mañana no sabemos, pero hoy es hoy. Es el día que Dios te está dando. Venga, está viniendo. Puede glorificar por lo que Dios está haciendo. Tome esta decisión, reconcíliese. Entréguele a Dios su vida, no te vas a arrepentir. Alguien podrá decir, pastor, pero es que no tengo fuerzas. Dios te va a dar fuerzas para hacerlo. No dejes pasar las oportunidades. Hoy estás delante de esa oportunidad que Dios te da de poder ser salvo, de tener esa oportunidad. Dios te bendiga. Alguien más quiere reconciliarse. Si hay alguien más, venga, acérquese al altar, por favor. Espontáneamente tome esta decisión y venga acá al altar. Hoy el Señor te está llamando. Hay alguien que quiere aceptar a Jesús. Que reconozca, que reconoce hoy. Que, que, que solo Jesús te puede dar salvación, que solo Jesús te puede dar vida eterna. Sabes que no hay otro camino y quieres aceptar al Señor en tu corazón. Si hay alguien, levante su mano y venga al altar. Hay alguien más. Gloria a Dios por estas vidas que ya están en el altar. Pero si hay alguien más, espero unos segundos. Porque sé que este es el mejor regalo que hoy te puede llevar del Señor. No quiero que 
más importante del mundo es su palabra y es este momento donde usted puede salir de este lugar bendecido por mucho más en paz con el Señor, salvo para la gloria de Dios alguien más lo puede, quiere hacer si hay alguien más, que Dios te bendiga bueno entonces vamos a orar por ello nos ponemos de pie en nombre del Señor nos ponemos de pie, que Dios les bendiga que Dios les bendiga me alegra verla sí. después le doy el abrazo ya porque si lo doy a usted luego voy a tener que dar abrazo a todo el mundo Dios les bendiga, les felicito los felicito por tomar esta decisión firmes en el Señor levanten sus manos al Señor repita conmigo esa palabra digan Señor Jesús te doy gracias por tu palabra digan reconozco que he pecado contra ti que tú eres el Señor que resucitaste al tercer día Señor Jesús anota mi nombre arriba en los cielos en el libro de la vida el día en que tú vengas yo pueda ser salvo Señor Jesús dame fuerza para servir para hacer tu voluntad para tu gloria todo el mundo extienda sus manos hacia el altar por favor ayúdenme a orar por ellos Padre en el nombre de Jesús quiero darte gracias Señor por cada día que yo. Señor tomó esta decisión Señor por cada persona que hoy está delante de ese altar Señor, delante de tu presencia, reconociendo, Señor, la importancia, la necesidad, Señor, de reconciliarse. Por eso te pido, Dios, que les des fuerzas, que en el nombre del Señor tú les selles con tu Espíritu Santo. Señor, gracias. A ti sea la gloria, la honra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Qué lindo. Gloria al Señor, Pastor. Amén. Dios les bendiga, amén. Ahí hay unos hermanos que, que te van a dar un regalito. El aplauso fuerte al Señor, aleluya. Pastor, vamos a cantar una canción de adoración. Sí, sí. Sí. Gloria a Dios. ¿Algo me iba a decir? Eh, háganme un favor, anuncio los hermanos que, se, que están preparando para la charla de Pumar. Que pase con el Ya. Gloria al Señor. A su nombre. ¿Quién está feliz de estar en su presencia? Levante sus manos. El pastor me ha pedido algo. Antes de hacer una oración por todos ustedes, por la familia. Eh, me he pedido que los que están preparándose para la charla, por favor, los que se están preparando para el bautismo, el pastor Giovanni lo va a esperar a mi izquierda, usted que está preparándose para el bautismo, para que vaya y reciba la charla del bautismo en el nombre del Señor. A ver, un aplauso que sea fuerte a Jesús de Nazaret, a su nombre sea la gloria.